ഹലോ അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ റാഫല്ലോ പുഡിങ്ങാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ക്രീമിയും ടേസ്റ്റിയുമായി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണിത് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്കായി ഞാനിവിടെ അഗർ അഗറിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എട്ട് ഗ്രാമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഡെസിഗേഡഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് അടുത്തതായി മിൽക്ക് മേഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം വാനില എസൻസ് ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അര കപ്പ് മിൽക്ക് ഈ ഡ്രീം വിപ്പും പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് റാഫലോ ക്യാൻഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത ബദാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഇതേപോലെയുള്ള വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ച ഒരു പാത്രവും പിന്നെ വീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും നല്ലപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതാണിത് എങ്കിലേ നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല തിക്നെസ്സായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വിപ്പിംഗ് പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് മിൽക്കാണ് എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോ സ്പീഡിലാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന ടൈപ്പിൽ ബീച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നിർത്തി നിർത്തി അടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ശരിയായി കിട്ടില്ല നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലപോലെ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ക്രീം ഇവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ചൈന ഗ്രാസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പുഡിങ്ങിന് ചൈന ഗ്രാസ് ഒരിക്കലും ചൂടോടുകൂടി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല എടുത്തു വെച്ച് കുറച്ച് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ പുഡിങ്ങിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ക്രീം പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മേഡ് ആഡ് ചെയ്യാം മിൽക്ക് മേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ അര ടിന്ന് മിൽക്ക് മേഡാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ അൽമറായിയുടെ ഈ ചെറിയ പാക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലാത്തവർ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മിൽക്കും കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണ്ടുന്നവർ ചെയ്താൽ മതി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചൂടിപ്പോൾ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ ഡെസിഗേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ്
പുഡിങ് മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പുഡിങ് ട്രയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനായി ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് റാപ്പിലോ കാൻഡി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി കുറച്ച് ഡെസിഗനട്ട് കോക്കനട്ട് എടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മേടും ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ബോൾസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊരു പീസ് ബദം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഡെസിഗ്നട്ട് കോക്കനട്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബോൾസും റെഡി ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാ ബോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡെസിഗേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ റഫല്ലോ കാൻഡി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഓരോ ബദാമും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്രഷ് ചെയ്ത ബദാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രീമി പുഡിങ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പുതുതായി എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബായ്